tunaw na ano eh, na di ba sinabi mo nga, imposible naman na hindi hindi ka makapag-break even at the end of the day, di ba? Parang ganun. So, yun lang. Tapos na naman management. Gising pa? Ang dami pang gising? Ang tindi nyo? <laughs> Ayan. Ayan, ayan, diet. Hindi <laughs> <laughs> na pwede kumain after 6. Diet, oo. Oh. So, na lang. <laughs> 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 Kapreparasyon niya para sa Ramadan. Hindi, kakatapos lang kumain eh. <laughs> Itong partner lang sa tip. Ah, uh, okay. Hello, kamusta yung iba? <coughs> kamusta yung trade ng iba? Puro mga nakamute. No, marami na rin tulog. Marami na rin tulog. Si, sino itong Anam? Anam si? Baka si Anna. Or An. Ah, baka si Anna nga. Isip ko kung magre-record ako sa YouTube. Tapos i-upload ko na lang. Sabi ko hmm. pa, bakit naman ang walang kausap. Ano ba yan? Nakatamad yeah. <laughs> mag-record. Anong pairs ang gusto niyong tingnan? Sige, yung iba sir. Ta ako eh. Puro pound pairs lang ako. Mm. Alimit lang ako doon sa amin. Pero baka tanggalin ko na yung dalawa. Baka apat na lang. Apat na lang. Hello, Anna. G-U- DJ, uh, GBP ka, tapos, eh, ano ba? Wala pa lang GU. GJ, GCAD, uh, GA, at saka, uh, Pound New Zealand. Saka mm. nag-spread ng GN, ha? Ah. Oo. Oh. Nakita niya yung chart ko. Hindi ko alam mo, ano nakikita niyo eh? GA. Uh, ah, GA. Yan, meron kang nakano dun sa ano, meron kang ano dyan sa ano, sa limit eh. So in case na makuha yung order ko sa ilalim konti. Mm-hmm. Tapos pwede niya yung order mo. Oh. Ito yung nakabay tayo dito, no? Tapos biglang nabutas. Yes. Tapos pagkabutas, hintay sa pullback, diretso naman dito. Tapos ang abang naman natin, dito naman. Kung gusto natin itong habulin, ang red pill tips. Basta. Okay, UJ. Sino merong UJ sa inyo? Halos nag-consolidate na dun sa line, no? H, uh, H, H4 line, tapos ano ba isa? Yung last month high. Consolidate na siya sa last month high. Hmm. Diba? Yes. Last month high. Last week high. Nandiyan din. Scoring wise, wala tayong support ng scoring. Structure ng market, nasa halos nasa resistance na siya. Yung small box. No? Yung H1. Yung H1 nasa tabas dito. No? So yung H1, halos hindi siya valid for G7. Dito lang tayo sa H4. Okay. Magandang risk reward to. On 20. On 20 pips. Sarap na ito yung swing. Yung ano, negative swap ka dyan eh. Ha? Negative swap. 
Oo. So mga given na given na may malakas may malaki kang ano news uh, Thursday possible baka by Thursday pwede kanya bigay oh. So 120 so at least no 40 pips. Puerto <coughs> Rico. So ang play niyan, pag ganyan ng ano, di most likely maganda ang result ng ano, ng yen. Hmm. Ano natin yung mga assumption? Nakita mo naman yung assumption dito. First date, tad-tad lang yan. Oh. Hmm. Harap lang i-predict yung speech. Minsan nag-ano siya eh, di ba? Nag-wipso ang yan eh. Hmm. Lalo na kung speech, laban bawi eh. <laughs> parang meron din silang mga position eh. <laughs> Entrada ng switch, parang ang um, pangit-wangit, tapos biglang cambio. Uh. <coughs> Walang forecast. Yung interest rate lang yung mayroong forecast. So, wala na. Wala na siya. Pero, technical. Yan. Worth the risk dito. Ang hindi worth dito, dito ka mag-buy. Kasi dulo yan. <laughs> Ang gusto mag-buy. Dito ka sa ba? Dito ka mag-buy. Ang gusto mag-buy. Eh, parang style breakout play ano. Hmm. Yes, scoring. Okay, tingnan mo, ang score mo, meron, meron, nagsisimula ng may plus, nagigain ka na ng positive sa USD. Pareha sila sa H1. Uh, H1 at saka H4. Ah, USD. So, tapos minus 3 sa yen sa H4. So Pero plus minus to pa sa ano. Ito yung ano yun. Last month low. Ito yung last month high. So we'll see. Maputas niya. Saan siya pupunta? Ah. Ito yung last year high. Hmm. Last year high. Pero malabo pa yan. Maraming pang correction yan. Kung bubutasin nyo ito, maraming pang correction to. Correct. Hindi siya ano. Hmm. Structure wise, oh. Tapos dito mo magsa. Ito rin test. So the day show. Wala naman tayong support ng scoring. Yung box structure natin, halos nasa resistance. We'll see. Pagpasok ng ano, ng Monday, ito na yung may game. H4 mo. I'm sorry. I'm going to make H4 one. So H1 no. Ito. So pumasok na yung H1 sa G7. Tama. Di ba? So para pumasok siya dyan, kailangan niya mag-consolidate ng matagal. Katulad nung nangyari dito. Nagets nyo. Consolidate siya. 
pagpasok ng Monday bukas, yung H1, bumalik na sa loob ng H4 box. Meaning, consolidate siya ng matagal. Yan, consolidate siya. Hindi siya masyado nag-create ng new high. <laughs> Okay, next, AUD USD. AUD may support tayo ng scoring sa H4. So, pataas ang hintayin natin dito. Yan, H4, valid for G7. Pasok bukas. H1 natin, ito na. H4, 1, 2, 3, 4, 5. Taas na ito. So, pataas lang yung bias natin dito. No? Plus 5 yung AUD. Kung G7 tayo, mag-open dito yung H1 line. Ano ito? So, ito yung monthly high last month. No? Ito yung monthly high. Hmm. Ito. Hmm. So, kung maging resistance dito, 20 pips. So, para sa akin, hindi ko papatulan ito, no? Makita nyo yung structure mga, no? Mga lines. Hindi masyado. Hindi siya yung ranging talaga na ranging. No? Mm. Parang nagkikreate siya ng new high, new low. Uh, higher high, higher low. So, kung target ko to tapos maroon ako dito yung last month high, mm. parang hindi worth it. Mas worth it, mas worth it pa to sa akin pagka pababa, pagka nawala yung scoring, tirahin ko to dito pababa. Ito yung worth it sa akin. Pagka nawala na yung scoring. Di, di ba sa Monday, wala nang scoring yan. Sa advance na magiging sa Monday. Hmm. Wala na, kasi uusog na to. Plus 2 minus 1 na sa Monday. Hmm. Yan yung pang yung box niya. So, mababawasan na yung scoring natin. Confirm pa natin yan bukas kasi may mga gap ups, gap down pa yan eh. So kung wala nang scoring, itong last month high, ayan, ayan yung pinakamagandang good to short. Dito. Saan so, yung target natin? Malamang walang, walang movement. Bukas masyado, puro holiday yung oh, calendar. Mm -hmm. Puro holiday. Next. UJ. Tapos na natin itong UJ. Ah. Odd cut. Same scenario, halos nasa ano siya, last month high, mag-consolidate, no?
So pagpasok ng Monday, ito na yung magiging H4 mo. H4 low. Kasi nga may isang line. Yan. So, pinakamagandang atake dito, AUD. So, kung mawalan tayo, kung mawalan tayo ng support ng scoring bukas, no? hintay muna natin siya na bumagsak dito. Sa ilalim. Tapos so, dyan tayo maghihintay. Kasi halos nasa, ano na siya eh, nasa tuktok na siya nung last month high. So, parang Kung magbabay ka pa dito, ito na yung magiging low ng H4 mo, di ba? Pag open ng Monday. Tapos ito na yung magiging target mo, 70. Halos para sa akin, hindi na worth it yun. Halos nasa dulo na eh. Nasa resistance na nung last month ay consolidate yung price. So, hintayin ko na lang siya, mawala ng scoring. Tapos mabreak niya yung last week na low, which is this. No? Sabahan ko na lang siya dito sa pullback. At least malaki-laki yung space ko na tinitingnan. So, para ma-confirm ko na naman siya na bumalik siya doon sa range, hintayin ko siya pumasok dito sa range. Tapos pull back ulit ako maghihintay. Ito yung last month low. Ito yung last month high. Ito yung last month low. Ito. Ito yung 4L, last year low. So, nag-consolidate yung price sa last year low. So, ito, ito yung last year low. Pag tinignan mo sa weekly time frame. So, ito yung last year low. Nakita nyo. Roll down na buta siya. Tapos, pagdating dito, dito na siya nag-consolidate. Nag-range na siya dyan. Pero, hindi naman, hindi ko kaya to. I-target ko yan. Hindi kaya. Hindi kaya ng risk management ko yan. Sa tagal niya. Kung long-term play, and worth the risk yan. Target mo na yun. <laughs> Parang EURUSD. Yeah, EURUSD. Long-term play, target mo na sa taas. 1-3. Tapos SL Galaxy, 200 pips. Di ba? <laughs> long-term play. So, yun yung magiging possible play dyan sa odd cut. May duty pa ba? So, meron tayong support ng scoring. Hintayin lang natin ito mawala. No? Kasi, hindi na worth it to short eh. Hindi na siya, hindi na siya worth it to short. Kahit sabi meron kang support ng scoring sa H4. No? So, H4 invalid yung G7 natin. Meron tayong valid na G7. Sa H1. No. Direction. So, pagpasok bukas ng market, wala na yung scoring na yan. No. Consolidate na siya dito. Sa level na yan. So, ito na yung possible target natin. 60, 68 pips. Ito yung last month low. No. 3L. Okay. Yan din yata yung setup ko dyan sa Euro AUD. 3L. Okay. Dito tayo pasok. Pasok ng Monday. Ito na yung magiging low natin. 1, 2, 3, 4, 5. So ito na yung H4 mo. Tapos ito na yung H4 mo. Yan. So, worth the risk na ito. Yan, yan, yun. No? So, pwede hanggang dito. Ito yung last month na ni na low. 3L. Eh, no? 3L. Baka magkaroon din ng rejection dyan. Baka mag-consolidate pa yung price. 
O kung gusto mo, ito yung target. Ayan. Lagi ka lang ng alert dito. Yes. Yung JPY. Ganda ng structure ng mga lines, ha? Malaki reward. Hmm. Okay lang yung iba. Okay. Din yun. So most likely, baka bababa lang din yun, tapos bilang hacket ulit. Hmm. Hanggang tumating yung webes, doon na siya mag-ano, magde-decide kung ano. Hmm. So ito na yung may yung low mo. Yes. Ito na yung H1 mo. Yan na yun. Ito yung last month low, ito yung last month high. So, nasa gitna na. Nasa gitna yung pro. No? Kung gusto mo naman mm -hmm. i-take yung pababa, kailangan mo hintayin ito. Bumaba. Kung sa pool baka pumasok. Paano setup mo dyan kung magiging time ka, boss? Ha? Paano setup mo kapag magiging time, magiging time ka dyan sa current price? Magiging time ako dito? Magiging time ako dito? Wala. Buy and sell lang. Tapos kung siya siya no, no. kung dito, bibitawang ko yung buy. Tapos yes. ako buy stop G4. Dito na sa uh, Kung sa uba naman, ibitawan ko yung sell. Tapos lagay ako G4. Sell stop. Okay. Diba? Kung wala, G10 ka dito. Buy and sell. Yes. Tapos nagtiti ka dito ng buy mo. So, meron kang naiwan na sell. Okay. Ito mag-game to dito para yung break-even level mo. Nandito na. Yes. Na. Kapag ka nag-BA. Mag-game to, mag to ka tapos meron ka nakaabang na uh, game 4. Yes, G4. Para pag binutas niya, okay. So, pag ka nag ka dito, yung kinabig mo na buy, sa'yo na yun. Yes. Diba? Tapos may protection ka lang dyan na buy. Buy stop for G4. Ito na Yes. Tapos pag naglaka ang G4 mo, parang naka-G10 ka ulit. Magkakaiwalay lang. Yes. Same din dito. Tapos dito ka naman decision. Yung core structure. So mas madali yung G4 kasi meron ng mechanical lines ng G7. Yes. So yun na lang yung parang pinaka-basis mo ng take profit mo. No? Tapos maganda ka na lang para sa ano, game 4 mo. Uh -huh. Take profit tapos game 4. Okay. Tama. Kasi andito na yung ano, ano to. Yung last month low mo, andito na rin. Tapos yung H4 low mo, andito na rin. Ayan. Ito yun. Kasi nakakita na rin siya ng pulse breakout eh. Parang ha, parang pulse breakout lang yun eh. Tapos, ano mo yun? Ito yung H1 mo. Yan yung may H1 mo. So, ito. Magandang, magandang support dito. So, ba? And then yung ano eh, 3L. Yung last month low. Tapos yung H4 low mo, andito na rin. Two hundred five pips now. I fifty pips. One is to four. Good. Two hundred and some miracles. 
depende na lang kung walang price uh, sinasabi nilang price in daw price in price in man ng lunes at saka martes we'll see sige na tayo So, tingnan niya ito guys. Ano ba? Ha? Saan mas work is? Ito yung pag na direction. Pag-as o kung ba? Negative po ka ng New Zealand. So, most likely yun. Mag-send ka sa taas. So, meron pa tayong NCD negative for no? Yes. So, para safe lang, hintayin mo na lang mawala yung support ng NCD negative for at least nagkaroon mo lang siya ng counting lakas. Pero structure wise, ito na yung pinaka worth it na pababa. Yan yan. Ah, malaki yan. Kaya nga. So, ito na yung H1 mo. Ito na yung magiging panibagong H4 mo. Yan. <coughs> Tapos, lagi ka na lang alert dito. Okay. <laughs> All right, guys. <laughs> Sige, pa nga na tayo. All right. Thank you. Thank you. Good night. Good night. God bless you, bye. God bless.